走遍，能否永远？如丝眷恋，爱未搁浅，浩瀚青天，偏爱逐月，君知否？仙居的人一个个都自以为是，说什么上仙，说什么三界，嘴上说的漂亮，还不是与我一样，放不下玉宝爱，真是个笑话，有一贯。西雨山，西雨山稳固了。难道洛哥他？没错，他做到了。洛哥，你等着，我们还会再见面。曹音再也不会为祸人间了。六少，洛哥来了。六少，可是他已不认得我了。六少，六少。洛哥，姚军，谢了。上仙如果真的想谢我，不如恕过我弟弟。想要我宽恕他，是否先请他把我妹妹送回来？用的东西，请认这
跟不出洛哥一击。洛哥回归上仙，奥义，他不过是个妖，现在要何办法斗得过他？住口！洛哥也好，陆离也好，不过和我一样。你想做什么？你还有件宝物，千年前从阴阳迷窟里带出来的。哥哥，阿福。看这天象，我哥哥一定是渡劫成功。嗯，也不枉你天天为他放纸船，替他祈福。也谢谢你，这些天一直陪着我，安慰我，还带我去了好多好玩的地方你的法力真的恢复了。凡间这数日，我任性的想要放弃所有责任，要你为我承担这一切，是我让你为难了。你真的全都记起来了？就算渡劫千次万次，我都不该忘了你。你全记起来，那噬魂咒还会发作吗？阴暗而生的噬魂咒和引致忘情的凤凰泪。竟然相克相冲，在我的体内对抗，直至他们两个彻底消失了。天哪！可是万一……你不用担心。可若不能……不必说了。我知道你在担心什么，也知道你已经要准备离开西影山。凡事皆有利弊。若我处处涉险，这上仙座来有何用？这个你收好，不许再乱丢。就像这噬魂咒和凤凰泪一样，世间万物相生相克，总有解法。我要对抗的是整个三界的恶。我想要一个。让我坚持的理由，我想给你一个未来，来满足你，许你一个愿。洛哥上仙，我可以亲你吗？
我想亲就亲。旁人的祈愿灯是向仙居祈愿，如今上仙就在你身边，你这是向谁祈愿呢？以前上仙常说我是众生之一，众生祈愿我也祈愿，上仙就当听众生祈愿一般，都听着吧。求上仙开眼，让我娘亲顾及，能得痊愈。准。上仙，我想看遍人间山河。准了。上仙，要不要听听我许的什么愿望啊？愿朝朝暮暮，皆如今日；愿一世相守，永不分离。准了。朝朝暮暮，皆如今日。一世相守，永不相弃。本上仙，准了。上仙一诺，永不反悔。上仙一诺，永不反悔。如今我之所求，已在我怀中。余生，只愿护住这三界清平，保住这众生安宁。今日，洛哥闻众生悲喜，得解大道深意，在此祈愿。从此，洛哥。愿乐以天下，忧以天下，苦世间苦，怨世间怨，直至天下大同，再不闻悲伤。见万点繁星，是何征兆？如果我猜的没错，洛哥已明心见性，了悟天地，除亏神之门槛。那洛哥是不是快要晋升上神了？上仙，渡劫归来。本尊一时不慎坠仙，令各位费心了。上仙能够安然归来就好。现在三界的安危已经解除，唯一让人担心的，就是这四季杯了。仙翁请放心，我过去准备一下，继续加固法阵，稳固四季杯。那就好。怎么不见商玉荣？哎呀，我不去，我不去，师姐，你又不是不知道我干了什么事，洛哥他会剥了我的皮的。他敢
，他要是敢剥了你的皮，我就敢献了他重华宫，顶多也就剥了你这身招摇衣裳。那不行，那和剥了我皮有什么区别？柳梢，这不是没事吗？到时候去求个情。我不敢，你就去告诉洛哥，我闭关了。等我闭关成功，一定练成东华风寒，大英剑阵。你真的要去姚姐？司机杯的事情关系太大，你总要先顾着这边。但是洛宁不接回来，你能安心吗？我确实不放心。那个时候我没有记忆，不然我是不会让洛宁跟着阿福君走的。阿福君这人太危险。可阿福君也是赫娜的弟弟，我去找赫娜不会有任何危险的。阿福，你怎么了？你哥已经回到仙居了，你是不是也快回去了？你说过要去我长大的地方看看。好，要不明天，明天我们就去。然后呢？然后再撇下我回到仙居吗？阿福，怎么？连你都嫌弃我，是个既水而生，离水而亡的怪物吗？你不是怪物，虽然你不是世人眼中的好人，但你也绝对不是怪物。这就是妖雀啊！你们的房间都没有墙吗？这就是我房间。嗯，你的房间原来就只有巴掌大呀。我不喜欢别人管我，平时也是喜欢自己一个人待着。怎么，你不喜欢吗？你不喜欢，我明天去换间大的。那倒不用了，我也不喜欢太大的房间，一个人待久了，总会觉得有些孤单的。你以后再也不会孤单了，我会一直陪着你。你看，这个琉璃盏，要是用来盛我的花露的话，一定很好看。你看，有一对呢。明天你一个，我一个，我陪你一起采花露，好不好？阿福，妖君，洛尼仙子，柳梢在外面等你。柳梢来了，柳梢，哎，洛尼，柳梢，洛尼，阿福，柳梢是来找洛宁的。怎么，哥觉得我又闯祸了，把仙居的仙子带回来。好啊，你把我捆回去，向仙居谢罪。我拼了命把妖精打下来，就是为了换得你自由。你觉得我还会把你送去仙居吗？说怎么样？你和阿福君到底怎么回事啊？嗯，那，你和哥哥又是怎么回事？你是仙，他是妖，仙妖之恋，世所不容。可人人都说，你和我哥哥的灵力相互克制，难以共存。可你们还不是，从生到死，从死到生。也一定要在一起吗？也是
一直觉得我和婆苏树很有缘，现在看来，他更喜欢你。为什么？我总觉得跟这树很熟悉，好像之前就在哪儿见过。这花也是。不知怎的，看得我特别想哭。嗯、你是否听说过婆娑树的传说？妖王和泽水仙子的悲惨结局，不光是因为仙妖之间的隔阂，更重要的是。他们的爱情始于欺骗。若你，你哥信不过阿福君。但你若是想选择他，不如好好感受一下，他是不是真心待你。若是真心，我替你说服你哥。真心，对我，倒也算是真心实意吧。洛哥，我找到洛宁了。他要多玩几天，我想陪他在妖阙住一阵子。我在仙区忙得很，可能顾不上你们。你们可以多玩两天。哥，你个重色轻友的大骗子，居然为了报复我娶柳梢伏珠，骗我过来，你还有没有点上心的样子？折腾我这么久，有事吗？没事，我走了。等等，你还有什么要说的？说。我其实现在有点担心洛宁。那个御水将军可是为了陪你家洛宁，他哥都敢违逆的主。我看洛宁的性子跟他挺像，哼，是不是你管的太过了？你又不是不知道泽水仙子的那段过往。放肆！阿福，出什么事了？退下。没事，就是你喜欢那个琉璃盏碎了而已。可是我知道是哪家巧匠所致，一定可以给你找到一个一模一样的。没事，我做的香氛啊，可比这些琉璃盏宝贝多了。这是我新制作的，你帮我试试。来，小心给你哥哥瞧见。我哥瞧见怎么了？我哥还不许我喜欢姑娘家呀。阿福，你出来一下，等我一下。没想到这个蚊香十宗香氛，这么快就派上用场了，正好可以去看看。妖君脸色那么差。是不是阿福又做错事了？阿福，你跟洛宁现在怎么样？
，他现在已经是我的人了。你，阿福，隔日我会宣布，将妖君之位传给你，然后你去仙居提亲吧。哥哥要是敢不答应，那我就拐走柳烧姐，气死他！你说什么？仙居向来不愿与妖族通婚，但若以彝族妖君身份求娶，加上若宁自己愿意，这婚事也未必不成。哥，可我不要你的妖君之位，是我想给你。我不要，这是你辛苦换来的，甚至用一只手的代价。我不要。那你还想不想娶洛宁？不想。仙居一直瞧不起我，泽水仙子又是我们济水族万年痛苦的根源，我恨透了他们。而洛宁又是洛哥，还有仙居的宝贝，还是泽水仙子的传承人，所以我不报复他，报复谁呢？阿福。洛宁仙子待你一片真心，你怎能这样对待她？她投怀送抱，是她蠢，难不成你要我像你一样，连送上门的女人都守不住吗？你，如果你真是这么想。我只能让柳梢现在就将洛宁带回仙居，他不会走的。而且，只要我继续对他好，他就会越来越离不开我。你再害怕，你怕他会走。就是想起你以前说过的一些话，刘少。你说，如果爱里有了很多欺骗，那还能叫做爱吗？阿福君他骗你了？没，他要是敢欺骗我的话，我绝不会轻饶他的。救我！救我出去！救我出去、啊！小翁，哥儿，这么晚了，你还在这里啊？啊，可能是年岁大了。自从你这次下凡之后，我一直放心不下这四季杯啊，所以经常会过来看看你。为什么到这儿来呀、啊？刚刚感觉到四季杯附近有异常波动，有点不放心，所以过来看看。仙居结界牢固，又有你坐镇，应该不会有事。可这四季杯依然不稳，终归放心不下。若说不稳，最大的缘由，只怕就是柳梢要灵，与你灵力相克一事。仙翁不必挂怀。我自有分寸，那就好。啊，走吧。你从来的要去。就心事重重。我与洛哥灵力相克，只要此事一日未解，我始终无法安息。给。这是六星妙华阵。
可以封印你的妖灵神元，让你和洛克灵力不再相克，但此阵法十分凶险，还可能损及心脉，令人丧命当场，你务必要小心。请真的有这种阵法？这是万年前妖王为了留下泽水仙子所私创的一种阵法，对受封印人伤害极大。当年妖王为了留住泽水仙子，竟然拿她的性命做赌注啊！妖王敢封印泽水仙子，是因为他得到了一样宝物，可以护住泽水仙子，静脉不致受损。什么呀？半妖之泪。你不记得，你被灼秋贤的雷鞭伤了双目，瞎都是因为你，都是因为你怂恿我，都是你害了我，都是因为你。我怂恿你，不过是你的本性而已。可真正害你的，推你下悬崖的，那是柳梢啊！如果不是因为我救了你，你现在早就被仙居处死了。嗯、仙居的人万万没想到，我把你冰封一下。就躲在他们面前，救我！你是怕我被仙居抓回，告发你吗？行，还不算笨。阿福，原来你一直都在骗我。我喜欢跟聪明人打交道，所以我可以治好你的眼睛。不过你得向我证明。留着你，是有用。怎么证明？洛格和柳梢现在光明正大的在一起了，你恨他们吗？果然，这恨是刻骨铭心的。那么，你就对我有用。这是我族圣手台老的药，连用十日，眼睛当会好转
，我到时候再来找你吧。原来你一直都在利用我，当时说照顾我。是假的吗？或者，那也是你计划的一部分。你虽作恶多端，但我不想误了自己的双手。有，我的有，放给我，还给我，谁？是谁？还给我，我的有，谁？应得的报应。没想到这么快我们又见了，你还真是清闲。不过我确实好奇，你是如何从自己背下逃脱的？我本就从执念而生，想去哪儿就去哪儿，何用逃脱？不对，普通的力气不可能有这能耐。对，你就在这里苦思冥想吧，反正你最终都会变成另外一个。婆娑说：“被所爱之人欺瞒、背叛，就是这样的感觉吗？这感觉好痛。万年前的泽水仙子，是否也和如今的我是一样的心情？”陆年，陆年，你看，我找来了全套的琉璃盏、琉璃壶。以后你想要放多少花露都可以。不用了。你不喜欢？对，不喜欢，所以不用了。陆念，你怎么了？我没什么，只是我已经跟柳少说了，今日要和他一起回仙居。你说什么？不是说要多住几天的吗？但我现在不想了。是不是柳少跟你说了什么？不是，是我自己忽然想明白了。也许，仙和妖确实不应该在一起。昔日的妖王和泽水仙子，就是我们最好的前车之鉴。既然现在，你已恢复了自由
那就好好留在妖阙，做你的御史将军。我也要回仙居，去做我的洛宁小仙子了。以后，我们各行其道，再无交集，岂不更好？想靠近，却又看不清，是谁的安排？这一场雨，想回避，却又遇见你，情不自禁，我寸步不离。满天星辰呼唤真心，愿你心事变。透明，渴望拥抱足够自信，能否不知倾听？日月之间穿越宿命，打翻回忆，换你留住背影，举杯轮回，红尘与潮汐。心扉，再一次我愿意沉醉。离别何时来临？先知情，不要提。不要停。